Wala na punta daw. Anong haba po ng verbo ba ideal na haba ng root na kung kailan pwede nang putulin kagad? Or... Ako po, bago ko putulin yung... Uh, kasi pag pinutulin mo na, sapling na tawag nun eh. Bago ko putulin ang sapling, kailangan at least mga uh, occupied na yung 3-fourth. 3-fourth po ah, nung ball of rooting medium. 3-fourth po nun. Pero kung pwede rin 1-half or 1-fourth, kaya lang nagde-decrease po ang survival rate niya. Pinakasir po, yung 3-fourth na yung volume niya dun sa rooting medium idea na siya putulin. 100% to po success nun. Okay? Tanong ko po. Kasi pag hindi kayo nagtanong, hindi nyo nalaman yung mga katanungan nyo, hindi nyo magagawa ng maayos. Kaya nagtatanong po ako lagi. Kung may tanong. Sige. Pag malaking puno na po ba siya, pwede pa siyang i-market o kailangan halaman pa lang siya din siya i-market? Pwede siya malaki hundred years puno ano ba, hundred years puno maganda ang, ang produce niya gusto niyang i-continue ang buhay ng variety niya pwede niyo mag-market doon sa mga dulo kaya pag uh, mag-ugat yun, di bago kayo so, pwede niyo kayo mag-market na hindi pa namumunga ang purposon po nun multiplication pinaparami niyo yung variety niya yun mas hindi pa namang mga hindi pwede na po basta ang purpose po kasi para maparami yung puno na yun pag unang bunga pa nga niya pwede na hangga sa matanda na pwede po wala pong ano yan wala pong restriksyon Epo. Wala na? Oh, wala akong katanaw ko pa diyan. Ay, may mga 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 Naalala niyo yung sinabi ko ngayon eh, Pambion. Basta po may Pambion. Opo. Kailangan po tanggal yung Pambion. Kasi mas kwato ng konti yung kahoy. Okay lang. Ang hindi lang po pwedeng i-markot, saging, <laughs> saka tawayan, barbecue at banana yung tabo. Medyo ang pakaya? Papaya po pwede. Ang papaya naman, itutuloy ko sa inyo pagkakaiba ng drat ang marketing ng papaya. Siguro nakita kayo sa YouTube ng mga malilit na papaya, may bunga. Ganito po yun. Hindi sa ganito po, hindi po binabalatan yung sa papaya. Ganito lang po yung style doon. Mahatiin nyo sa gitna. Papaya mo to, papaya pinag-usapan natin. Kuha po kayo ng stick. Ayan, ganyan lang po. Iyan po yung style sa papaya. Tsaka nyo balutin. Huwag nyo nagbabalatan. Pati ko na lang po sa papaya ito. Para may, alam mo ba, nagsaka yung papaya nyo na namumunga na. Nagsaka ng mga agtunog. Asya nga, ganito ka payat. O kaya, ganito. So, pwede po. Ganyan lang, o. Saan may kakakti? Ilang ito? Alam mo ba, mga 2 feet, 3 feet. So, pwede, o. Alam mo ba, papaya nyo may mga saka. Kaya, ganito lang ang sistema ron. Lagyan nyo ng stick sa gitna. Balutin nyo ng rooting medium. Mas kinaano, uh, coco pit, 
uh, moss o kaya lupa pag taga, taga ulan. Ganyan lang po. Okay? May in between sa bag. In between sa bag. In between sa bag. Ang bag po siya dito, node, node. Ang tawag sa pagitan, internode. Node, node, internode. Pwede po sa gitna. Kasi, madali niyong hatiin. Okay? Mas paano kung halita alamat? Pwede po. Sabi mo, 28 inches yung pagkakas. Uh, yung, yung sinabi ko po ngayon, nakatokos ko sa fruit trees. Sa mga ornamental plants po na maliliit, kung pwede po, maski 6 inches. Kung pwede po. May, may isang procedure po ako pag uh, maliliit na ganun. Mahirap po yung magbalit ng plant doon. Kung may puno po kayo ng mabolo, <laughs> yung pong gamitin yung pansalo sa routing medium. Yung down po ng mabolo, gano'n no? Oh. Ah. Lagay yun ng ting-ting. Tusukin yung ting-ting dito. Ayan, talian dito, lagay yun ng lupa. Kasabay po sa dilig. Ganun po style sa mga American rules. Kasi nung bata po ako, yun po negosyo ng nanay ko, kaya ako tiga supagit nun. Mas matagal po ang exposure ko sa mga American roses. Kaya, ito po ang technique ng mga American rules. Hindi po ginabalot ng plastic yun. Puro ganito. Nilalagay ng lupa, nilalagay ng compost, buhangin. After one month, mag-uugat na ko yun. Tanggalin nyo lang yung stick, yung ting-ting, Uh, ito yung iugat na yun. Ap uh, applicable po, mas kinalong maliliit na sanga. Yung ganun po siya. Yung mahirap pa uh, uh, balutan. Okay? Ganun din, uh, Ray, uh, ano ang din, susugatan din. Ay, hindi po. Kung ano, kailangan, ganito. Ah, ganyan. Ganito po. Ganito po. Pag mga ornamental pa sa maliliit. Sa papaya lang yung may cut. Sa papaya lang po yung may cut. Sa papaya lang po, itong tinulong to, particular lang sa papaya. Pero yun may mga ipag-indensya po. Kaya Ray, yung tatanong kasi dito tungkol sa pabinta, hindi daw siya nakakabuhay pagdating, pwede rin bang i-markot ang pabinta? Pwede po. Markot. Ay, hindi na rin dito, siguro mga 24 inches. Kasi, bayan po yun eh. Pwede ka rin din, balitan niyo sa mga ba. Yun. Kasi ang talagang propagation po dyan, cutting. Pero kung hindi ka makabuhay ng cutting, ay hindi magmarkot kayo, masigurado yun. Tulos nyo, 99% patay. Paano kayo makabuhay? I-culture nyo. I-culture nyo yung cutting na yun. Alibawa, may cutting po kayo. Ang Uh, size po kasi ng cutting na nabibili ganito po kahaba hindi po ba kumuha kayo ng tissue balutin nyo sa baba ganyan o oh. at ito yung tissue basa po yung tissue ha iligay nyo sa plastic ng uh, ice tubig tapos iligay nyo sa box ang tawag doon humidity bin ang purpose po noon para yung moisture po nun ma-activate po yung cadmium layer sa uba. Ganito pala. Pag nag-ano kayo ng cuttings ng uh, pig, ganito po ang dapat. Yan. Ganito po ang baba. Bakit po? Ipaliwanag po dyan. In-expose nyo yung cadmium layer ng triple-triple kaysa sa plat na gano'n o konti kami yung layer lang naka-expose kailangan po balatan nyo magkabila hindi balat kundi uh, tasahan nyo ayan lumaki po ang exposure ng kami yung layer na posibleng labasan ng ugat dapat po ba dyan sir ang cut shell between sa nose hindi sa inter <coughs> usually po pag merong at tawag doon yung root initials 
Ang root initial po, yun po yung batik-batik na kulay puti sa isang sanga. Hindi na po kailangan sa below the node. Ang root initial po kasi, makikita nyo yun sa mga mulberry, sa mga fig. Makikita nyo yung batik-batik. Alam nyo ba yun? Ang kulay puti, yun po ang root initial. Kaya po pwede siya maugat, mas sa internode. Kaya hindi na po necessarily na below the node. Ayan. Yung cutting, gawin nyo berito. Balutin yung basang tisyo. Ilagay nyo sa humidity bin. After 10 days, lahat po ng buko niya, pagtama po ang pagkakagawa nyo, magiging buntis na po. Lahat po ng node niya, buntis na after 10 days. 10 to 15 days, buntis na po lahat ng buko niya. So, iha-harvest na at ready for budding na po. Ah, magkosikret tao sa fig kasi maraming adik ng fig eh. <laughs> Saan nyo po ibabad ang fig? Ang fig po, galing ng Middle East yan, yung Ficus Carica na edible. Marami pong fig sa Pilipinas na hindi kinakain ng tao ang bunga. Pero edible po yun, pero walang lasa. Insipig po ang tao doon, walang lasa. Pero hindi po nakakalason. Kasi kung nakakalason niya, hindi kakainin ng ibon sa panike. Pwede nyo kaya lang, walang lasa. Yun po magiging host nyo. Yung Philippine pig. Ano mga Philippine pig? Uh, alam nyo ba, is-is. Some paper uh, pig po at tawag doon. Alam nyo ba yung tibig? Yung namumunga sa puno ng marami. Alam nyo ba yung lubi-lubi na ginagawang yes. gulay yung talpot niya? Pwede pong maging host yun ang Ficus Carica na galing Middle East. Kasi pareho po silang fig. Lahat po halos yung fig po sa bahay nakadugtong sa tibig at sa is-is. Kaya hindi po siya nalulunod at itagulan. Hindi siya namamatay. Kasi nakadugtong na siya sa mga local fig. So, ganito po ang procedure doon. Alam po, after 10 to 15 days, buntis na po yung uh, load ng cuttings ng pig. I-harvest nyo na, ihanda nyo na ang rootstock. Ang pig po kasi, madagta yan. Pag nag-grap nag kayo dyan, binagat-isinaktan nyo, nilalabas na latex. Yung kulay puti na dagta. Kaya ang procedure po nun, yung rootstock, unahin nyo ng putulin para dumagta siya. Alam mo ba, ito yung rootstock nyo. Ganito siya katas. Tutulin nyo na rito at hayaan nyo yung mag-us yung uh, dagtaan niyang puti. Mga one, two days. Ganon. Tsaka kayo magdugtog. Baba, baba lang ng uh, kote. Alam mo ba, ito siya. Doon kayo gumalang cut. Bakit ganyan ay tsura? Kasi... Ito po ang i-harvest nyo sa tinulsyon yung pig cutting. Ituturo ko sa inyo tamang pag-harvest ano. Yung hindi kayo masusugatan. Dahan-dahan. Dahan-dahan ang pag-harvest. Huwag kayo magmadali. Kasi pag magmamadali kayo, masusugatan kayo. Yan. Kaya, natanggal ko siya nang walang casualty. Yan po ang kukunin nyo sa culture cutting ng pig. O pwede po ito, mas isang albrain, mas isang ng pig tree, pero kinukonsent ko lang sa pig. Konsentrate ko sa pig kasi maraming usong, maraming adik dito. Kaya saan ang patokan? Usong-usong kasi. Kasa, kaya ito yung tinuturo ko. So, ito yung rustak niyong tibig or is-is or uh, lubi-lubi. Ito, naihanda niyo na, pinutol niyo na siya, two days na siya. Lumabas niyo yung dagta niya. Putulin niyo ulit ng mga one centimeter pababa. At saka yung gumawa na incision na ganyan. Yung incision na ganyan, meron siyang flap. Yung flap na sasalo. At yung bag, yung bag, ang parang dito, cheap bag, uh, pagkakuha niyo, lagyan niyo rin, lagyan niyo rin isang cup sa magdamba. Magdamba ba? Ayan po. Sayang, hindi niyo nakikita. At saka niyo, 
isang isa dito sa Rutsutak. Ayan po. Ayan, itsura niya. Tawag po rito, cheap budding. Uh, meron po isa na ito, yung tea budding, pero, pero hindi ko tinuturo yun. Kasi ang hirap mag-backless uh, ng bark sa, sa, sa na. Kaya cheap budding, effective po ito. Pagtatambahin nyo lang naman, yung babanggitin ko lang, yung cambium layer nitong bud bud uh, nitong bud anong good stock ayan po hindi na po kasi contact kailan po magcontact ang cambium to cambium eh tandaan nyo po sa budding kailan magcontact ang cambium nito tsaka cambium nito para po maghilong buwan ng kalyo para maghilong so gano'n isang sakitian Ayan. Ito po. Ito po, gagawin din natin ang grafting tape. Ito po. Pakita nyo, may arrow. Indication po yan ng direction na spool. Ayan. Kasi, may gamit po ang, ang arrow na yan para alam nyo kung saan siya upisahan. So, ganyan. Left-handed po ako. Ayan. Ayan. Kailangan po, may tension. Ganyan, one, one inch lang pa kawalan nyo. Huwag yung mahabang-mahabang ganito. Mahirap pa kayo. Kailangan po, one inch lang pa kawalan nyo. Ayan. 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 Ang pig po kasi, wala ng pichol. Bad na po yun. Pagdaanan nyo minsan yung buko, yung bad na buntis. Isang daan lang, isang daan, uh, ano, isang dadaan lang yung tape, minsan. Yan. Uh, tapos, tapos, baba, lalagpasan nyo na yung bad. Ah, isang layer lang po ng ano, bad. Lalagpasan nyo na. Tama na yung isa. Para pag uh, lumas nyo yung bad, hindi mahirapan, hindi mababala, hindi ma-restrict. Ma okay lang po yan, sir, kahit direct sunlight na kapit yan. Direct sunlight at ang ganyan, okay lang. Hindi, kailangan to, nasa siya. Nasa siya ito. Oo, hanggat hindi siya yung, yung ganitong, yung growth ng bad, hanggat walang 3 inches, huwag mong paarawan. Oo, kung pwede, morning sun. Pwede. Ayan. Ganyan lang po ang body na pwede nyo gamitin sa pig o ay ni sa mulberry mas kaya nang mas kaya sa food twist so pwede po sa kalamansi po ganito po ang usual na ginagawa propagation sa kalamansi tsaka sa dalandan okay wala na pong tanong bago po tayo lupat sa grafting ha 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 ang ulo niya, ganito po. Ganito po. Ang activity po kasi, particular po kasi para sa tigil.